কারনিশে সুপ্রভাত বন্ধুরা আমি আর ভাই একটু বের হচ্ছি মার্কেটে যাব আজকে চিকেন আনবো জানি আজকে মঙ্গলবার অনেকে খায় না কিন্তু আমাদের বাড়িতে আর কি ওরমভাবে ঠিক মানা হয় না তবে হ্যাঁ শনিবারটা বৃহস্পতিবারটা একটু মানা হয় আর দেখতেই পেলে মা নিচটা ঝাঁট দিচ্ছে উপরটা কমপ্লিট হয়ে গেছে তো মা ওদিকে ঝাঁট দিয়ে খাওয়া দাওয়া করে নেবে একটু জল খাবার ততক্ষণে আমাদের বাজার হয়ে যাবে আর আমি আর ভাই মার্কেটে চলে এসছি দেখতেই পাচ্ছ সকালে বাজারে বেশ একটু রাশ রয়েছে আজকে আর যে মন্ত্র উচ্চারণের আওয়াজটা শুনতে পাচ্ছি না এখানে একটা হনুমান মন্দির আছে তো হনুমান যে মন্দিরের পুরোহিত আর কি এরমভাবে জোরে জোরে মন্ত্র করে পুজো আচ্ছা করছিল আর ওইখানে দেখো কি সুন্দর গাঁদা ফুলের গাছ বিক্রি করছে চারা গাছ আর এখানে এখনও কুকুরগুলো ঘুম থেকে ওঠে না দেখতেই পাচ্ছ আচ্ছা কটা থেকে স্টার্ট করছি ব্লগটা আমি বলে দিই এখন সাড়ে আটটা বাজলো সাড়ে আটটা থেকেই আমি আমার ব্লগটা স্টার্ট করছি আর ক্যামেরায় দেখতেই পাচ্ছ বাইরে কিন্তু বেশ ভালো ঠান্ডা আছে তাই জন্য ক্যামেরাটা একটুখানি ঝাপসা ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল তো বলতে না বলতে দেখো মুরগির মাংসের দোকানে চলে এসছি গোটা মুরগি নিচ্ছি গোটা মুরগি নিলে যেটা হয় একটুখানি দামে সস্তা হয় আর যে যতটুকু ওজন হয় আর কি ততটুকু তো নিতেই হয় তাও পর্তায় পুষিয়ে যায় এই কারণেই এখন কিন্তু মুরগির মাংসর দাম বেশ একটুখানি ভালোই দাম আছে তো যতটা দাম দিয়ে আমি ওই কাটা মাংস কিনবো তার থেকে গোটা মাংসটা আমার দেড় কিলো বা এক কিলো সাতশো এক কিলো ছশো যাই হোক না কেন সেটা আমার সুবিধা হয় তাহলে একটুখানি রেখে খাওয়া যায় আর কি আর এখানে দেখো মুরগিটা বলেই দিল এক এক কিলো সাতশো গ্রাম সাড়ে সাতশো গ্রাম মতন হচ্ছিল তো একটুখানি বাদ গেছে বাদ ছাদ দিয়ে আর কি এক কিলো চারশো সত্তর গ্রাম মতন হয়েছিল তো এখানে দেখো মুরগির মাংসের দাদাটা কাটাকুটি করতে করতে এখানে একটা কাকিমা ছিল আমাদের চেনা জানা তো আর কি গল্প টল্প করছিলাম আর ভাই বলছিল ও আমার থেকে ছোট ও ভাইয়ের বয়সী আর কি তো যেমন হয় দাদা ভাই যা হোক বলে ডাকলেই হলো তো মুরগি টুরগি কিনে নিয়ে তারপর যাব ডিম কিনতে হাঁসের ডিম তো হাঁসের ডিমগুলো কিনে নিয়ে তারপর আলু কিনব কিনে তারপর একেবারে বাজার নিয়ে বাড়ি যাব তো তোমরা ব্লগটা দেখতে থাকো আশা করছি ভালো লাগবে আমি ডিম কিনতে চলে এসছি এখানে দেশি মুরগির ডিম আছে হাঁসের ডিম রয়েছে হাঁসের ডিম দু রকম রয়েছে বলছিল একটা বড় হাঁসের ডিম যেটা বারো টাকা করে আর একটা ছোট ছোট এই যে ঝুড়িতে রয়েছে এই হাঁসের ডিমগুলো দশ টাকা করে তো ভাবলাম যে দু টাকার হেল ফেটে বড়গুলোই নেওয়া ভালো তাই জন্য বড় হাঁসের ডিমই নিয়েছি আচ্ছা একটা মজার ঘটনা মনে পড়ে গেল হ্যাঁ তো তোমরা বলো তো 
যে ডিম আগে না মুরগি আগে নাকি হাঁস আগে না হাঁসের ডিম আগে তোমরা কিন্তু ওইটা কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবে এটা একটা মজার ধাঁধা যে বলতে পারবে আমি একটা তার নাম আমি আমার ব্লগে অবশ্যই নেব তো এই মজার ধাঁধার উত্তরটা কিন্তু তোমাদেরকে দিতেই হবে হাঁস আগে না হাঁসের ডিম আগে তেমনই মুরগি আগে না মুরগির ডিম আগে ওকে তো তোমরা পুরো ব্লগটা দেখতে থাকো হবে না এখানে দেখো ডিম আর মাংস কেনা হয়ে গেছে তো আলুটা কিনছি আলুটা কিনে নিয়ে একেবারে আলু আর আদা নিয়েছি আদা একশো আলু দু কিলো মতন নিয়েছি পরে আবার নেব তো এগুলো কিনে নিয়ে এখন বাড়ি যাব আর কি তো বাড়িতে গিয়ে তারপর মাংস রান্না করব মানে চিকেনটা রান্না করব তো চলো কেনাকাটা হয়ে গেছে তো বাড়ির দিকে যাই এবার আস্তে আস্তে তো এই দেখো বাড়িতে পৌঁছে গেছি আর ওই দেখো আমাদের কালু আসো না কার নিশে বসে আছে ওর নাম আমি কালুয়া দিয়েছি কারণ কালোতে আর সাদাতে ওর গায়ের রঙটা আর এই যে দেখো মায়ের এদিকে সমস্ত কাজ হয়ে গেছে উঠোন ধোয়া হয়ে গেছে সব উঠোন রক সমস্ত কিছু ধোয়া হয়ে গেছে ওই দেখে দেখো মা যাচ্ছে আলুর ব্যাগটা নিয়ে আর এদিকে আমার হাতে মাংসের ব্যাগটা ছিল আর ভাই তো ক্যামেরা ধরেছিল তাই আর ভাইকে ব্যাগটা দিইনি আর এই যে দরজা বন্ধ করে দিলাম চলো এবার ওপরে যাব আর একটা জিনিস কিনেছি আজকে দেখে মনে হলো যে কিনি ফ্লাওয়ার ভাজটা খালি পড়ে আছে টেবিলে তো এই দেখো মা বলেছিল একটা ফুল দানিতে ফুল রাখার মতন প্লাস্টিকের ফুল আনতে তো এই টিউলিপটা নিলাম এটার দাম নাকি একশো তিরিশ টাকা একশো তিরিশ টাকা সাতটা মতন এই টিউলিপ দিয়েছে আমার দেখে মোটামুটি ভালোই লাগছে তোমাদের কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও আর ফ্লাওয়ার ভাসে খালি রাখা ভাল লাগে না আর এই দেখো কুকিশোনা বসে আছে তো বলতে না বলতে আমি রান্নাঘরে চলে এসেছি কারণ রান্নাঘরে রান্নাটা তাড়াতাড়ি শুরু করে দেবো এখন দশটা বাজতে চলল তো তার জন্য এদিকে তাড়াতাড়ি রান্নাটা শুরু করে দেবো ওদিকে একটুখানি তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া হয়ে যায় কারণ এখন শীতের বেলা এমনি খুব তাড়াতাড়ি বেলা বয়ে যায় আর কি দেখতে দেখতে বেলা বয়ে যায় কোথা থেকে কটা বেজে যায় বোঝা যায় না তো দশটা বাজতে চলল যেহেতু এখন মানে এখন বাজে নটা পঁয়তাল্লিশ বা নটা আটচল্লিশ মতো তো ভাবলাম যে একবারে জোগাড় টোগাড় করে নি কুটনো কুটনো কেটে নি তো আলু উচ্ছে তরকারি হবে আর হবে মাংস মুরগির মাংস তো এখানে দেখতেই পেলে আলু উচ্ছে টমেটো দুটো নিয়েছি কিন্তু একটা টমেটো দেবো উচ্ছেতে উচ্ছে চচ্চড়িটা আর আর একটা টমেটো এমনি ধুয়ে রেখে দিলাম ওটা মাংসতে দেব তো এই উচ্ছেটা দেখো কাটার সময় দেখছি পুরো বীজগুলো একদম লাল লাল হয়ে গেছে মানে পেকে গেছে তো যাই না বাকি এই দুটোই উচ্ছে কেমন কারণ এই সেদিনকে কিনলাম দেখলেই তো দুদিন আগেই বাজার করলাম উচ্ছেটা কেমন দিয়েছে দেখো মনে হচ্ছে তেতো হয়ে যাবে তো দেখা যাক চলো কুটনো কুটনো কুটে নিয়ে তারপর একবারে সব জোগাড় যন্ত্র করে আসছি আর মা আমি আলু উচ্ছ তরকারিটা করে দেবো মা বলল যে মা মাংসের জন্য যে পেঁয়াজ আদা রসুন আলু এগুলো মা কেটে দেবে 
তো কেটে দিয়ে মাছ নান টান করে পুজো আচ্ছা করে নেবে আর আমি এদিকে মাংসটা করব রান্নাটা করব তো চলো করতে থাকি আর দেখতেই পাচ্ছ এখন আলু উচ্ছের তরকারি আর উচ্ছেটা কাটছি এরপর আলু কেটে তারপর আলু উচ্ছেটা আগে করে নেব তারপর কড়াটা একটু ভালো করে সাবান দিয়ে মেজে নিয়ে তারপর আমি মাংসটা বসাবো তো চলো তোমরা দেখতে থাকো আশা করছি ব্লগটা তোমাদের ভালো লাগবে ভালো লাগলে বন্ধুরা প্লিজ লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করো আগামী দিনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তোমাদেরকে আমার পাশে চাই তোমাদের আশীর্বাদ ভালোবাসা ছাড়া কখনোই আমি এগোতে পারবো না তো একটু সাপোর্ট করো এটুকুই কামনা রইল তোমাদের থেকে অনুরোধ রইল বলতে পারো তো চলো ব্লগটা দেখতে থাকো আলু উচ্ছে আর টমেটো কাটা হয়ে গেছে আলু উচ্ছেটা ধুয়ে নেব আর একবার আর এখানে দেখো কড়াটা ধুয়ে রেখে দিয়েছিলাম ঢাকা দিয়ে এখানে ভাত হয়ে গেছে আর এখানে মাংসটা ধুয়ে রাখবো বলে ডেচকিটা নিয়েছি আর কি আগে কড়াটা জ্বালিয়ে নেবো ধুয়ে রাখা ছিল কড়াটা শুকিয়ে গেলে তারপর তেল দিয়ে আলু উচ্ছের তরকারিটা করে নেব তো আলু উচ্ছের তরকারিতে ফোড়ন হিসেবে দেবো একটা শুকনো লঙ্কা আর কালো জিরে ফোড়ন দেবো টমেটোটা দিয়ে দেবো দিয়ে একটুখানি নুন দেবো টমেটোটা গলা পর্যন্ত আর কি ওয়েট করবো একটুখানি আর নয়তো একেবারে দিয়ে মানে আলু উচ্ছেটা দিয়ে দেবো দিয়ে তারপর নাড়তে থাকবো টমেটো এমনিই গলে যাবে ওটার সাথে তো তারপর ভাজা ভাজা হয়ে গেলে একটুখানি জল দিয়ে দেবো যেমন আলু উচ্ছে তরকারি সিম্পল করে তেমনই আর কি করবো তো বড়ি থাকলে ভালো হতো বড়ি দিলে বেশ একটু টেস্টটা ভালো হয় দেখি পরের দিন একটুখানি ইচ্ছা আছে বড়ি দিয়ে করব খুব ভালো লাগে বড়ি দিয়ে আলু উচ্ছের তরকারি কোনো দিন করে দেখবে তো এখানে দেখতেই পাচ্ছ আলু উচ্ছে তরকারিটা আমি বসিয়ে দিয়েছি কালো দিয়ে শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়েছি আর টমেটো দিয়ে দিলাম আর দিলাম আলু আর উচ্ছেটা দিয়ে দেবো দিয়ে নুন হলুদ দিয়ে ভালো করে ভাজা ভাজা করে নিয়ে তারপর অল্প ক্ষণে জল দেবো জল দিয়ে আমি এটা সেদ্ধ হওয়ার জন্য ঢাকা দিয়ে বসিয়ে দেবো তারপর ওদিকে মাংসটা মা ধুতে থাকবে আর কি মা বলছিলো যে এসে মাংসটা হালকা একটু ঠান্ডা জলে ধুয়ে দেবে ধুয়ে তারপর গরম জল আমি করে রেখেছিলাম ডেচকিটায় ঢেলে রেখেছি তো গরম জলটা দিয়ে খানিক্ষণ ভিজিয়ে রাখবে যাতে রক্ত ফক্তগুলো আর কি মিটে যায় আর কি তাই জন্য তো রক্ত ফক্তগুলো ধুয়ে যায় তার জন্য গরম জলটা করে নেওয়া আর কি তার জন্য যাতে মাংসটা পরিষ্কার থাকে তো গরম জলটা হয়ে গেলে দিয়ে তারপর আমি বেশিক্ষণ রাখবো না কারণ তাহলে শীতে টাইপের ব্যাপার হয়ে যাবে চিবড়ে চিবড়ে হয়ে যাবে তাহলে দশ মিনিট মতন রেখে তুলে নেবো তো এখানে দেখতেই পাচ্ছ অলমোস্ট ভাজা ভাজা হয়ে এসছে আর কি তো এটা বসিয়ে দিয়ে দশ মিনিট পর নাবাবো তাই জল দিয়ে ঢাকা দিয়ে বসিয়ে দেবো দশ মিনিট ভাত তো হয়েই গেছে আর কোনো তারা নেই শুধুমাত্র মাংসটা করলেই হয়ে যাবে তো চলো পুরো ব্লগটা তোমরা দেখতে থাকো আশা করছি ব্লগটা তোমাদের ভালো লাগবে আর হ্যাঁ শুরুর ধাঁধার উত্তরটা কিন্তু কেউ দিতে ভুলবে না ঠিক আছে ডিম আগে না মুরগি আগে না হাঁস আগে না হাঁসের ডিম আগে ঠিক আছে 
তো এখানে দেখো মা গরম জলে ভিজিয়ে রাখছে হালকা একটুখানি ধুয়ে নিচ্ছে ঠান্ডা জলে তারপর আবার গরম জলে ভিজিয়ে রাখছে একেবারে দশ মিনিট মতন একটুখানি ভিজিয়ে রাখবো যাতে ছাড়া হয়ে যায় আর এখানে দেখো আলু উচ্চ তরকারিটাও হয়ে গেছে আর মা এখানে পেঁয়াজ আদা রসুন এগুলো কাটছে মাংসের জন্য এই দেখো আলু উচ্ছার তরকারিটা নামিয়ে নিয়েছি এরকম লুক এসছে আর মাংসটা এবার ধুয়ে নেবো আর এই দেখো পুকি সোনা চলে এসছে কিন্তু তো এখানে দেখো মাংসটা হয়ে গেছে আমার অলরেডি তো মাংস প্রায় শেষের দিকে জল দিয়ে ফুটছে এখন তো পুরো রান্নাটা আর তোমাদের সাথে শেয়ার করিনি কারণ মুরগির মাংস রেসিপি আমি অনেকবার আমার ব্লগে আমার রান্নার চ্যানেলে দেখিয়েছি তো এই যে ফাইনাল লুক আমার চিকেনের লাল লাল ঝোল আলু দিয়ে তো এখানে দেখো এতগুলো বাসন জড়ো হয়েছে এগুলো মাজব গ্যাসটা একটু পরিষ্কার করব কড়া থেকে আর আজকে নাবালাম না কড়াতেই থাকবে মাংসটা আর চলো এই দিকে দেখো বাসন টাসনগুলো হাতা খুন্তি মানে খুন্তি সাঁড়াশি বাসনগুলো একটুখানি মেজে নেব কয়েকটা রয়েছে বাসন আর এগুলো মেজে নিয়ে তারপর আমি স্নান করতে যাব তো তোমরা ব্লগটা দেখতে থাকো একেবারে স্নান ঠান করে এসে তারপর কথা হবে তো এখানে রান্না যেহেতু হয়ে গেছে আর মায়ের স্নান করে মা পুজোয় বসবে আর কি তার জন্য স্নান করা হয়ে গেছে মায়ের তো এবার একটুখানি ছাদে জামা কাপড়গুলো শুকোতে দিয়ে ছাদে দাঁড়িয়ে আছে আর কি আমি স্নানটা করতে গেলে তারপর মা পুজোয় বসবে আর এখন বাজলো প্রায় একটা চল্লিশ তো একটা চল্লিশ বাজলো আমি স্নানটা করে নেব কারণ বার বেশি বেলা করলে কি বলতো ঠান্ডা লেগে যাবে তাই তো আমার বাসন মাজা হয়ে গেছে রান্নাঘরটা একটুখানি স্ল্যাবটা মুছে নেব মুছে নিয়ে তারপর আমি স্নানটা করতে যাব আর এই দেখো বাটি ফাটিগুলো আমি এখানে রেখে দিচ্ছি আর এই যে গ্যাসের স্ল্যাবটা মুছে নিচ্ছি আবার একেবারে খেয়ে দিয়ে উঠে মা বলল গ্যাসের তলাটা মুছে নেবে তো আমি তাই জন্য গ্যাসের ওপরটা এই দিকটা মুছে দিচ্ছি তো চলো দেখতে থাকো আর পুকিদের তো মাছ ভাজা অল্প রয়েছে আর ওদের যে মেটেটা আছে চিকেনের মেটেটা আমি একটুখানি তুলে রেখেছিলাম তুলে ধুয়ে রেখেছিলাম ওই মেটেটা তো কেউই খায় না আমিও খাই না মাও খায় না ভাইও খায় না আমাদের চিকেনের মেটে খেতে না কেন একটা গন্ধ লাগে তো তাই জন্য ওই মেটেটা দিয়ে ওদেরকে ভাত মেকে দিই গদাই আর পুকি কে ওরা ওই মেটে দিয়ে খেয়ে নেয় তো মেটেটা অনেকটাই দিয়েছিল তাই জন্য মেটেটা আলাদা করে সেদ্ধ করে তুলে রেখেছে ওটা দিয়ে ওরা খাবে তো আমার এদিকে রান্নাঘর অলমোস্ট পরিষ্কার হয়ে গেছে তো চলো এবার স্নানটা করে এসে তারপর তোমাদের সাথে কথা হচ্ছে বা দেখা হচ্ছে এই যে দেখো রান্নাঘর পুরো পরিষ্কার হয়ে গেছে তো চলো স্নান টান করে এসে দেখা হচ্ছে এখানে দেখো মা স্নান হয়ে গেছে মা পুজো শেষ হতে চললো প্রায় তো চলো ঝট করে আমি জামা কাপড়টা শুকুতে দিয়ে দিই এই দেখো জামা কাপড় শুকুতে দেওয়া হয়ে গেছিল এখানে খাওয়া দাওয়া হচ্ছে দুপুরের একেবারে বিকালবেলা আবার দেখা হয়েছে তোমাদের সাথে আর চা খেলাম আর এই দেখো আমাদের পুকিশোনা আবার এই বালাপোষের মধ্যে ঢুকতে শুরু করে দিয়েছিল এখানে ও খালি খোঁজ পেলে এরমভাবে ঢুকে যায় তো একেবারে রাত্রে দেখা হচ্ছে দেখতে থাকো এখন তো রাত হয়ে গেছে খাবার টাইম হয়ে গেছে এখন দশটা বাজলো দশটা পনেরো তো এখন দেখো এই যে টিভি দেখছিলাম একটা ভূতের মুভি দেখছিলাম 
দেখতেই পাচ্ছ টিভিতে আর এখানে মা শুয়ে রয়েছে আর এখানে পুকিশনাও শুয়ে রয়েছে পুকিশনাকে খেতে দেবো দেখো পুকিশনা ওইখানে শুয়ে আছে পুকিশনাকে খেতে দিই আর আজকে রুটি করেনি আজকে তো চিকেন হয়েছিল ভাইয়ের মতন রুটি এনেছে আর ভাত ছিল আমি আর মা একটুখানি অল্প করে ভাত খেয়ে নেব আর রুটি ভাইকে দিয়ে দিই আর পুকি সোনাকেও খেতে দিয়ে দিই তো চলো খাবার টাবারগুলো বাড়তে থাকি আজকে সারা দিন তোমাদের ক্যামেরার সামনে আসা হয়নি তোমাদের সামনে আসা হয়নি কথা বলা হয়নি তো ভাবলাম যে এখন এই টাইমে তোমাদের সাথে একটুখানি কথা বলে নিই তো যার কারণে আর চলো চলে যাই অনেক মানে রাত হয়ে গেল শীতের রাত বুঝতেই পাচ্ছ তাও অতটা বেশি ঠান্ডা পড়েনি এখন বেশ ভালোই গরম রয়েছে আজকে টোয়েন্টি ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস আমাদের এখানে তো এখনও সেরকম ঠান্ডা পড়েনি তো আর বক বক করছি না চলো রাতের ডিনারটা সেরে নিই আর ব্লগটা এন্ড করব এবার আর বড় করব না আর আইব্রো করব করব করে পার্লার যাব যাব করে যাওয়া হচ্ছে না দেখা যাক কাল সকালবেলা ওই সাড়ে এগারোটা বারোটা নাগাদ গিয়ে তাড়াতাড়ি করে চলে আসবো তাহলে কালকে সেরকম রান্নাবান্না নেই কারণ চিকেনটা থাকবে চিকেনটা একটুখানি গরম করে নেওয়া হবে আর ভাত করলেই হয়ে যাবে আর উচ্ছে তরকারি আর নেই ওটা উঠিয়ে দিয়েছি আজকে তো যাই হোক চলো রাতের ডিনারটা করে নিই করে নিয়ে তারপর ব্লগটা এন্ড করব এখানে দেখো আমি রান্নাঘরে চলে এসছি রাত্রেবেলা ডিনারে তো এখানে আমাদের তিনজনের থালা রয়েছে আমি আর মা ভাত খাবো আর ভাই রুটি খাবে চারটে রুটি আর এই যে ভাইয়ের থালাটা মা এক্ষুনি জল হাত করে দিচ্ছে থালাটা নিয়ে যাব এই যে ভাইকে আগে খেতে দিয়ে দিই আর দেখতেই পেলে মা ওই চা খেয়েছিলাম তো চায়ের থালাটা ধুয়ে রেখে দিচ্ছে কাপগুলো ধুয়ে ধুয়ে রেখে দিচ্ছে আর এখানে ভাইকে চারটে রুটি দিয়ে দিচ্ছি মাংস দিয়ে দেব বাটিতে কারণ মানে মাংস আলুটা না সাইডে দিলে রুটির নিচেরটা ভিজে যায় তো যদি একটা রুটি না খায় তাহলে রেখে দেওয়া যায় আর পাতে তরকারি নিলে কি বলো তো ঝোলে মাখামাখি হয়ে যায় তো সেই রুটিটা আর তুলে রাখা যায় না রুটি যদি বাড়তি থাকে ওরমভাবে তুলে রাখলে একটা তাও পরের দিন খেয়ে নেওয়া যায় তো এই যে ভাইয়ের খাবারটা বেড়ে দিচ্ছি চলো এবার গিয়ে দিয়ে আসবো ভাই খেয়ে নেবে ভাইয়ের খাওয়া খেতে খেতে আমার আর মায়ের ভাতটা নিয়ে চলে আসবো আর আমিও অল্প কটা ভাত খাবো ভাইকে চার পিস মাংস দিয়েছি আমি তিন পিস মতন মাংস নেব আর মা দু পিস নেবে তো এখানে দেখো আমি এখন যাচ্ছি আমার ভাতটা নিতে আমার ভাতটা মা দিয়ে দিচ্ছে তারপর মা মায়ের ভাতটা নিয়ে আসবে তো অল্প কটা ভাত ছিল সেটা উঠে গেল তাহলে আর কালকে শুধু মাংসটা থাকবে যেহেতু এক কিলো সাড়ে চারশো গ্রাম মাংস হয়েছিল একদিনে কি করে আমরা তিনজনে শেষ করব তো যাই হোক রাত্রে ডিনার হয়ে যাওয়ার পর আমরা মানে আমি তোমাদের সামনে থেকে বিদায় নেব আবার একটা নতুন ব্লগ দিয়ে শুরু করব পরের দিন তো তোমরা আজকের ব্লগটা তোমাদের কেমন লাগলো জানাতে কিন্তু কেউ ভুলবে না আশা করছি ভালো লেগেছে ব্লগটা আমি যতটা পারি তোমাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করি আজ সারাদিন কি করলাম না করলাম সবটুকু তোমাদেরকে দেখিয়েছি তো আমাকে কমেন্ট করে জানিও কেমন লাগলো তো চলো দেখতে থাকো
খেতেই পেরে আমি আমার ভাত মাংস নিয়ে নিলাম এখন একটুনি হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে হাতটা ধুয়ে নিচ্ছি আর ওদিকে মা মায়ের ভাত এনে নিয়েছে তো আজকের ব্লগটা আমি এখানেই এন্ড করব তার আগে তোমাদেরকে একটুখানি বলে দিই আমাদের গদা দাদাও চলে এসছে রাত্রে বেলা একদম আর পুগি সোনার খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে দেখতেই পেলে ও বাইরে গেছিলো আবার চলে এসছে গদা দাদার সাথে তো চলো আজকে ব্লগটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানাতে কেউ ভুলো না আর বেশি বড় করছি না ব্লগটা যদি ভালো লেগে থাকে ব্লগটা আজকে তাহলে প্লিজ বন্ধুরা একটা লাইক করে দিও শেয়ার করো অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে কেউ ভুলো না সাবস্ক্রাইব করার সাথে সাথে পাশে থাকা বেলটা অল বাটনে প্রেস করে দিও যাতে করে নতুন ভিডিও ছাড়ার সাথে সাথে তোমরা সবার আগে আমার ভিডিও নোটিফিকেশানটা পেয়ে যাও দেখা হচ্ছে কাল আর একটা নতুন ব্লগের সাথে নতুন দিনে শুরু করব আজকের মতন এখানেই শেষ করলাম টাটা ভালো থেকো সুস্থ থেকো